Simone appears only when I want her to appear. She's beautiful. She's talented. Why are we here? She's virtually perfect. The star is digitized. Simone, de 2002, codinome para Simulation One, é um título sugestivo em um mundo binário dominado pelas fronteiras entre essências e aparências, verdades e mentiras, um mundo real contra o digital. O que essa produção tem a nos dizer sobre as fake news e pequenas mentiras que vão aos poucos se tornando verdade? Veja aqui em Cine Semiótica Cinema sob uma nova ótica. Simone, com direção de Andrew Nichol, já em 2002, nos surpreenderia com uma temática tão atual para o ano de 2021. A projeção de efeitos de verdade na cultura por meio da massificação da mentira. Em suma, o filme nos conta como a insistência na divulgação de pequenas mentiras na sociedade pode causar um desastre quando a opinião pública passa a acreditar em signos forjados, mas que criam efeitos de verdade. São Al Pacino e Winona Ryder que nos brindam com boas atuações em um universo simulado, como a temática de Matrix, mas dissimulado no âmbito da indústria cinematográfica. No filme, esse tema conduz a narrativa capaz de criar um ícone pop sem que o ídolo seja de carne e osso. Assim é Simone, universo em que um famoso produtor de filmes, Victor Taransky, cria uma simulação perfeita interpretada por Rachel Roberts para encantar multidões. Ao acontecer um fato inusitado com a celebridade criada por Victor Taransky, sua projeção que somente existia no seu computador e na sua mente doentia, agora passa a ser objeto de investigação, o que obriga Taransky a explicar o suposto desaparecimento da garota. Por mais que ele se esforce para explicar que ela não existe, agora é tarde, a mentira se tornou verdade. A melhor cena sem dúvida que remete ao mito da caverna de Platão é o momento em que Taransky é supostamente flagrado com a atriz de forma que suas sombras reproduzem a imagem de dois amantes, através das janelas do hotel. Hilário e perfeito momento em que somente vemos as sombras de um mundo parcial por trás da verdade. Com temática e expressão que nos lembram The Matrix, 1999, paletas verde e azul, mas com um andamento mais lento, parecido com a direção anterior de Andrew Nichol, Gataka, veja no card, em um tom de comédia e drama, Simone é uma produção que vale a pena pela reflexão social atualizada, apesar dos seus quase 20 anos. Bom filme para refletir a respeito das fake news contemporâneas e a maneira pela qual as massas podem ser manipuladas através de um apelo da indústria cultural. Cine semiótica, cinema sob uma nova ótica. Não 